अच्छा जी हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने वो बॉन्डिंग से किया था तो कि बॉन्डिंग की कितनी किस्म टाइप्स हैं तो थोड़ा सा आप कुछ ही कैप दे देते हैं बॉन्डिंग के बारे में कि बॉन्डिंग जो है इट इज ऑफ फोर टाइप्स और उसकी टाइप्स जो हैं वो कौन सी हैं फर्स्ट ऑफ ऑल यू गॉट आयोनिक बॉन्डिंग second of all you've got covalent bonding then you've got metallic bonding and then lastly which we are going to discuss now you've got intermolecular forces theek ho gaya ab ye teen तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं ना और अब हम स्टार्ट करते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से ठीक है तो इसमें मैं ज्यादातर इधर व्हाइट बोर्ड पर लिख रहा हूँ स्लाइड्स भी हैं लेकिन पहले ये करते हैं ना आपको थोड़ा सा लिख के बताना पड़ता है अच्छा जी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अब क्या है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को आप दूसरा दुस, नाम भी दे सकते हैं वो हैं वेंडर वॉल फोर्सेस ठीक है वेंडर वॉल फोर्स अब वेंडर वॉल फोर्सेस लिखने का तरीका ये है कि आपने कि आपने V छोटा लिखना है W बड़ा लिखना है ठीक और D भी छोटा लिखना है F बेशक आप बड़ा लिख दी छोटा लिखना है कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आपने V और D छोटा लिखना और W बड़ा लिखना पेपर में भी ये अब ये ना हो कोई आप में से हो कि पंक्चुएशन एरर है सर तो अब ऐसे ही लिखना है आपने ठीक है अब हमने ये कह दिया कि वेंडर वॉल फोर्सेज हैं आपके पास इन अब वेंडर वॉल फोर्सेज जो हैं इसकी भी कुछ किस्में होंगी ना और वो किस्में हैं कितनी ठीक है और सबसे पहली किस्म जो है वो आपके पास आई डी आई डी है ठीक है आई डी आई डी देन पी डी पी डी देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग ठीक हो गया अब आप करोगे ये कि आई डी आई डी क्या चीज है आई डी आई डी होता है आई डी आई डी के कुछ नाम है वो है इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल ठीक है और पी डी पी डे के नाम पी डी पी डी का नाम है परमानेंट डायपोल परमानेंट डायपोल ठीक हो गया आई डी आई डी के और भी नाम है जैसे इसको टेम्प्रेरी डायपोल इंड्यूस डायपोल भी कहते हैं और लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस भी कहते हैं लेकिन सबसे सूटेबल नाम और बेस्ट नाम ये है पेपर में तीनों एक्सेप्टेबल हैं मैं दो और, और भी इसके लिख देता हूँ वो है टेम्प्रेरी डायपोल टेम्प्रेरी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल और लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस पेपर में और मार्क्सिंग में तीनों है तो आप तीनों लिख सकते हैं पेपर में और पी डी पी डी का एक ही नाम है परमानेंट डायपोल परमानेंट डायपोल ठीक हो गया और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ एंड में करेंगे मूविंग ऑन हम आगे आते हैं और हम कहते हैं कि यू गॉट थ्री टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस या वेंडर वॉल फोर्सेस जो भी आपका दिल है यार को ठीक है और वो कौन सी है आपने देख लिया ना के आपके पास छोड़ो यार सीधी लाइन बनानी है 
एक सेकेंड रुकेगा मैं ड्रा कर लूँ अच्छा ठीक है ड्रा हो गया अब आप लिखोगे इधर आपके पास है आई डी आई डी फोर्सेस और पी डी पी डी फोर्सेस ठीक है आई डी आई डी फोर्सेज आपको पता है इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल या टेम्प्रेरी डायपोल इंड्यूस डायपोल और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज है पी डी पी डी का पता है परमानेंट डायपोल परमानेंट डायपोल अब एक और बात जो है वो ये है कि पी डी पी डी में के नीचे की एक निचली हेडिंग में एक चीज आती है हाइड्रोजन बॉन्ड्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हम कहते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पी डी पी डी फोर्सेस ठीक हो गया आपको समझ आ गई गुड हो गया चल आगे आते हैं अभी मैं थोड़ा सा ना इन तीनों इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का जरा आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ एक आखिरी चीज इंट्रोडक्शन में इसके बाद हम चलेंगे आगे आईडी आईडी से डिस्कस करना शुरू करेंगे इधर है और हाइड्रोजन बॉन्ड्स जब आप आईडी आईडी से पीडीपीडी पीडीपीडी से हाइड्रोजन बॉन्ड जाते हैं तो क्या होता है स्ट्रेंथ of intermolecular forces the forces is increasing theek ho gaya na samajh aa gayi fir yaar samajh aa gayi to kyun tang karte ho aage hai id id talking about id id jailo id id aise hi likhte main dekh raha tha kaun correct kare आई छोटा होगा ठीक है अब आईडी आईडी आपको पता है इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल अच्छा मैं आईडी आईडी को इसमें बात ही है ना एक बात याद रखें अब आईडी आईडी की इधर बात कर रहे हैं आप इसको आईडी आईडी भी पेपर में भी आईडी आईडी लिख सकते हैं जरूरी नहीं आप पूरा इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल लिखें आईडी आईडी लिख सकते हैं एग्जाम में आईडी आईडी लिखा हुआ है सिलेबस में आईडी आईडी भी लिखा हुआ है तो आप पेपर में मार्क्सी में भी आईडी आईडी पीडीपीडी दोनों चीजें लिखी हुई है तो आप लिख सकते हैं कोई आपके ऊपर वो नहीं है तो आप और मैं भी पढ़ाते वक्त इसको आईडी आईडी कह रहा हूँ इतना लंबा नाम नहीं लेकिन क्या जरूरत है अब आई डी आई डी इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल अब आई डी आई डी होते हैं आई डी आई डी आर प्रेजेंट इन किधर बताओ ऑल सिंपल मॉलिक्यूल्स यूल्स आई दे आर पोलर एंड नॉन पोलर नोबल गैसेस एंड ग्रेफाइट लेयर्स ठीक हो गया अब हमें पता है कि आईडी आई डी आर ओनली इंटरमोलिकुलर फोर्सेज प्रेजेंट इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ओनली फोर्सेज प्रेजेंट इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कैसे नॉन पोलर के पास क्या होता है और पोलर के पास क्या होता है कोई बताए नॉन पोलर के पास सिर्फ एक चीज होती है उसको हम कहते हैं आईडी आईडी ठीक है ना दो चीजें नहीं होती पोलर के पास आईडी आईडी भी होते हैं और पीडीपीडी भी होते हैं जी तो हम बात कर रहे थे कि हाउ डू दीज फोर्सेस अराइज के जो है हाउ डू 
these forces arise ठीक है अब आप मुझे कोई बता सकते हैं कि कैसे आर अराइज होती है अच्छा जी होता ही है कि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होती है मॉलिक्यूल में वो अनसिमेट्रिकल हो जाती है थोड़ी देर के लिए और टेम्प्रेरी डायपोल्स जो हैं दो आर सेट अप ऑन द मॉलिक्यूल और द मॉलिक्यूल जो है इट इंड्यूस ऑपोजिट डायपोल इन दिन मॉलिक्यूल टू टेम्प्रेरी डायपोल अट्रैक्ट इज एंड पुल द मॉलिक्यूल टू पैदा है ये मैं आपके सामने ले भी आया हूँ रीजन कि भाई कैसे होती हैं ठीक हो गया हाँ जी ठीक हो गया या पढ़ लें जरा देख लें फिर क्या आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं बता देता हूँ जी तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि द मैग्नीट्यूड of these forces increases with kaise increase hota hai increase number of electron molecules is more polarizable दूसरा रीजन है इंक्रीज इंक्रीज इन नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट पॉइंट बिटवीन द मॉलिक्यूल ठीक हो गया <coughs> अच्छा जी मूविंग ऑन करते हैं हम हाँ मूविंग ऑन करते हैं माशा और हम अब ये कहते हैं कि एक छोटी सी चीज मैं लिख रहा हूँ कि स्ट्रॉगर आईएमएफ आईएमएफ एम एफ इज इंटरमोलिकुलर फोर्सेज और दूसरा आईएमएफ नहीं जो हमारे कमें कर्जे देता है स्ट्रॉगर आईएमएफ मतलब हायर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ठीक है हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट से फिर मतलब लेसर वॉलेटिलिटी कम हो गई लेसर वॉलेटिलिटी से मुराद ये कि लेसर वेपर प्रेशर ठीक हो गया अच्छा जी समझ आ गई आपको अच्छा जी बस ये बात थी आई डी आई डी की अब हम आगे आते हैं और अब हम असल चीज की तरफ आते हैं और वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो गया पेन को बॉन्डिंग जी तो आपको ये नजर आ रहा होगा अच्छा जी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टू रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि अभी अभी आगे लिखने को भी आएंगी तो घबराए नहीं आगे हम बात कर लेंगे कोई रिक्वायरमेंट्स है कि एन एच पॉजिटिव होगा तो एन से करेगा और ठीक हो गया ये ग्राफ्स दिए हुए हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में सबसे ज्यादा है किस में सबसे कम है और ऐसी चीजें अच्छा जी अभी हम आगे इतना आते हैं तो आपको समझ आ जाएगी टू कंडीशन पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किया है कि वन मॉलिक्यूल मस्ट है हाइड्रोजन आइटम बॉन्डेड टू हाइड इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम एक हाइड्रोजन आइटम है इट मस्ट भी बॉन्डेड टू हाइड इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम ओ एन एफ जी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कंडीशंस की बात करें तो हमने कहा कि वन मॉलिक्यूल मस्ट हैव हाइड्रोजन आइटम बॉन्डेड टू हाईली इलेक्ट्रोन एक्टिव आइटम और वो आइटम जो हो सकता है वो ऑक्सीजन भी हो सकता है नाइट्रोजन भी हो सकता है फ्लोरिन भी हो सकता है इन द अदर मॉलिक्यूल द हाईली इलेक्ट्रोन एक्टिव आइटम ऑक्सीजन मस्ट हैव एटलीस्ट वन नॉन पेयर ये दो कंडीशन उसके बाद हम ये कहते हैं कि इन हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन आइटम लाइज बिटवीन टू हाईली इलेक्ट्रोन एक्टिव आइटम्स इट इज हाइड्रोजन बॉन्डेड टू वन ऑफ दैम एंड कॉम्बिनेट टू अदर ठीक हो गया ये दो आपने कंडीशन देख ली उसके बाद हम चीज में आपको इधर दिखा देता हूँ एक सेकेंड में ब्लैक सॉरी है वो ये है कि कहता हूँ इधर आपके पास बॉइलिंग पॉइंट है 
इधर आपके पास एच एफ है एच सी एल है एच बी आर है एच आई है और हम ये कहते हैं कि हाइड्रोजन फ्लोराइड इसका ग्राफ जो है वो ऐसे बनेगा ठीक हो गया ऐसा क्यों बनेगा ऐसा इसलिए बनेगा कि एच सी एल एच पी आर एच आई के पास जो है इसकी हाइड्रोजन जो बॉइलिंग पॉइंट है ये सबसे कम है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ठीक है तो इसलिए हम ये कहते हैं और ठीक हो गया अच्छा जी अब हम आगे आते हैं और अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो सब दो कंसेंट करते हैं एथेनिक एसिड और ब्यूटेन एथेनिक एसिड को पहले देखें वो ये कहते हैं कि एम आर एस का सिक्सटी है बॉइलिंग पॉइंट इतना लिक्विड है एटम ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड कैन एक्जिस्ट एज टाइमर एंड इट्स एम आर सी एम अप्रॉक्सीमेटली वन ट्वेंटी कैन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल्स एंड इट्स एंड इट इज मिसिबल ठीक हो गया उसके बाद ब्यूटेन की बात करें तो इसका एम आर फिफ्टी एट है बॉइलिंग पॉइंट टू सेवेंटी थ्री के के नहीं है टू के कैलविन है गैस है और रूम टेम्परेचर प्रेशर पर और ओनली कोवलेंट बॉन्ड है ओनली कोवलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करती एंड इट इज इमिसिबल इन वाटर ठीक हो गया आगे आते हैं अब जरा इसको छोड़ते हैं इधर और अब बात करते हैं अब जो हम बात करने वाले हैं वो है इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ठीक हो गया अच्छा जी अब कौन सी इफेक्ट के हैं ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन सम फिजिकल प्रॉपर्टीज वो है एक सेकेंड वो इफेक्ट हैं एक सेकेंड दें मुझे सिक्स इफेक्ट हैं टोटल एक दूसरा इधर लिखूंगा तीसरा इधर लिखूंगा चौथा इधर लिखूंगा पांचवा इधर लिखूंगा और छठा इधर लिखूंगा ठीक हो गया पहला इफेक्ट है हायर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दूसरा इफेक्ट है हाई सरफेस टेंशन फिर है हाई विस्कॉसिटी फिर है आइस फ्लोट्स ऑन वाटर वाई डज आइस फ्लोट ऑन वाटर को बता सकते हैं डेंसिटी डिफरेंट है आइस की डेंसिटी जो है इट इज लेस देन वाटर उसके बाद है कि द कंपाउंड विच फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर are soluble in water and the last is higher enthalpy change of vaporization inshallah energetics mein aa raha hoga acha theek ho gaya ye baatein hain ab aage aata hu main और मैं एक और चीज भी तो एक्सप्लेन अब करनी है ना एक सेकंड दे इधर हम इधर अब हमने ये करना है कि हमने वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में शो करनी है तो हम ये करते हैं ऑक्सीजन आपके पास इधर इधर भी ऑक्सीजन है इधर भी ऑक्सीजन है इधर भी ऑक्सीजन है इधर का ऑक्सीजन है ओ है ऑक्सीजन है 
अब इट बॉन्ड विद एच एच बॉन्ड विद एच एच बॉन्ड विद एच 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 अब आपने क्या करना है आपने कहा था कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो उसी में ही होगी ना जिसके पास लोन पेयर्स भी होंगे तो ऑक्सीजन कितने लोन पेयर्स है वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर ठीक हो गया अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में कर रहा होगा ये वाला एच जो है ये इस एच के साथ बॉन्ड कर रहा है ये वाला एच जो है ये इसके साथ बॉन्ड कर रहा है ये वाला उधर कोई और होगा एंड ये जो है ये इस ओ के साथ कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ये इस ओ के साथ कर रहा है ठीक हो गया चलिए बस ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ आई हमने शो कर दी कुछ एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ वो ये है कि कौन से कोई कंपाउंड्स हैं उनमें कैसे दो कंपाउंड्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो वो ऐसे हैं कि पहले एथेनॉल और वाटर है तो आप ये देख सकते हैं कि ये वाला ओ इसके बाद एक लोन पेयर है वो इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं और हमने डैश चीज शो कर दी इसी तरह ये भी है इसी तरह ईथर एंड वाटर है ये आपके पास ईथर का मॉलिक्यूल है और ये ओ लोन पेयर हैं तो एक और ये इस वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं ना